I am Rajaswari, working as a lecturer in chemistry in Sir Sierra College for Women, Eluru. In this video, we discuss about the separation of lanthanides. Separation of lanthanides. Lanthanides can be separated based on the slight differences in their solubilities, complex formation, basic properties and hydration. There are two important methods for the separation of lanthanides. Lanthanides ni ela separate chest coach wante basing on slight differences in solubility so complex formation, basic properties and hydration. So, e four properties ni base chest kuni manam what lo unde slight differences ni batti lanthanides ni separate chest kuntam. So, separation chest and ki lanthanides ni number of methods unne. What lo important entity and two methods unne an mata. Important methods ochi. Adi first one ion exchange method. Second one ochi solvent extraction method. So, first the ion exchange method. Ion exchange method is the most widely used method of the separation of the lanthanides. The method is based on the fact that steady decrease in size and consequent decrease in basicity causes the steady increase in the binding of ligands with increasing atomic number. This causes increase in the hydrated radii of the lanthanide ions with the increase in atomic number and lastly the affinity for the resin decreases. Thus, when a mixture of lanthanide ions is passed slowly through a column of a cation exchange resin, the heavier members comes first. So, here we this ion exchange method. Separation of lanthanides. So, this method is the base of the work steady decrease in size and consequent decrease in basicity causes the steady increase in the binding of ligands with increasing atomic number. So, already manam last night contraction low chapko nam. NT ante atomic number increase chase so unte lanthanides low. Ionic radii or atomic radii ane di decrease out undi and chapko nam. So, dhani base chasko ne kade NT ante atomic number increase chase so unte atomic size ने रेम होतु उन्दी आंटे ionic size ने दी decrease होतु उन्दु उन्दी so आला size decrease होड़ अम्मा लेम होतु उन्दी आंटे consequent decrease in basicity basicity ने दी कोड़ा decrease होतु उन्दी so basicity decrease आवड़ अम्मा लेम होतु उन्दी आंटे steady increase in the binding of ligands metal ions ने भी ligands तो bind या nature ने रेम होतु उन्दी increase होतु उन्दी so binding nature increase एपड़ो increase होतु उन्दी आंटे with the increase in atomic number here, atomic number increase is increased, ionic radii is decreased. So, what is the base city? So, the base city is decreased in the base city, the binding of ligands is increased. So, this causes increase in the hydrated radii of the lanthanide ions with the increase in atomic number. Here, the binding of ligands is increased in the base city, in turn, the hydrated radii of the lanthanide ions also increases. And lastly, the affinity for the resin decreases. Hydrated radii, atomic number increase chest to unte, increase out to unte. So, din nunchi emo to unte ante manakhe, affinity for the resin ane di decrease out to unte. Ante resin to bind ae nature ane di emo to unte ante decrease out to unte. So, yade na mixer of lanthanide ions tis kuni, column lo pass chest na pudu, cation exchange resin unna column lo ki, lanthanide ions mixer ni pass chest na pudu ye di first bite kosthu ni ante heavier members comes first ante lutetium ane di first bite kosthu ni last ga bite kosthu ni ante ante lanthanum ayano comes last ane chapta endu ko ante ekkada manakki heavier members endu ko first bite ko elute out na hi ante column nunchi move chest na pudu atomic number increase chest to unte e man chapku na mo hydrated radii of the lanthanide ions ane di increase out to unte ni ane chapta na dhan to pat e mo to ni एफिनिटी फर दी रेजीन अने दी डिक्रीज होतुनी, रेजीन तो बाइंड आये नेचर अने देम होतुनी, डिक्रीज होतुनी, एटामिक नम्बर इंक्रीज चेस्तों उन्टे, कावट्टी हेवियर मेंबर्स अने वी रेजीन तो बाइंड आये नेचरू 
తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అవి రెజిన్ నుంచి సెపరేట్ అయిపోయి త్వరగా బయటికి ఎల్యూట్ అయిపోతాయి అనమాట అంటే కాలం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాయి కాబట్టి లుటీషియం అనేది ఫస్ట్ బయటకు వస్తుంది లాంతనం నుంచి లుటీషియం వరకు అయాన్స్ అన్నీ తీసుకుంటే లాంతనం వచ్చేసరికి లాంతనము లాస్ట్గా బయటకు వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే అది స్మాలర్ వన్ కాబట్టి సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే ఎల్ఎన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ హెచ్ఆర్ గివ్స్ రైస్ టు త్రీ హెచ్ ప్లస్ ప్లస్ ఎల్ఎన్ ఆర్ త్రీ లాంతనాయిడ్ అయాన్స్ అన్ని ఎల్ఎన్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఓన్లీ లాంతనం కాదు మొత్తం లాంతనాయిడ్ అయాన్స్ అన్నిటిని మనం ఎల్ఎన్తో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం ఎల్ఎన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ హెచ్ఆర్ అంటే ఆర్ అంటే ఇక్కడ రెజిన్ రెజిన్ తోటి కంబైన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ప్లేస్లోకి లాంతనాయిడ్ అయాన్స్ వచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ అవుతాయి అప్పుడు మనకి లాంతనాయిడ్స్కి రెజిన్కి మధ్యలో కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి సెపరేట్ అయిపోతుంది సో ఇలా హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ సెపరేట్ అయిపోయి లాంతనాయిడ్స్ అయాన్స్కి రెజిన్కి మధ్యలో ఒక కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అయింది దిస్ కెన్ బి వెరిఫైడ్ బై ది లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ దీన్ని ఎలా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు అంటే లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ యూజ్ చేసి వెరిఫై చేయొచ్చు సో కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ హోల్ పవర్ క్యూబ్ ఇంటూ ఎలన్ ఆర్ త్రీ డివైడెడ్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ క్యూబ్ ఇంటూ ఎలన్ ప్లస్ త్రీ అయాన్స్ ఏ సింథటిక్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్ విత్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ లైక్ సిఓఓహెచ్ అండ్ ఎస్ఓ త్రీ హెచ్ ఈజ్ ప్యాక్డ్ ఇన్ ఏ లాంగ్ కాలం ఫిక్స్డ్ ఇన్ ఏ వర్టికల్ పొజిషన్ ఏ సొల్యూషన్ ఆఫ్ మిక్సర్ ఆఫ్ లాంతనైడ్ అయాన్స్ ఈజ్ అలౌడ్ టు ఫ్లో త్రూ ద వర్టికల్ కాలమ్ ద లాంతనైడ్ అయాన్ రీప్లేస్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఒక కాలం తీసుకుని దాని నుంచి లాంతనైడ్ అయాన్ మిక్సర్ని వేసినప్పుడు హెవియర్ వన్స్ కమ్స్ ఫస్ట్ అనేసి సో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం కోసం ఒక కాలం తీసుకుంటాం ఆ కాలం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే లాంగ్ గ్లాస్ ట్యూబ్ అనమాట లైక్ బ్యూరెట్ లాగా ఉంటుంది కొంచెం వైడ్గా ఉంటుంది అలాంటి లాంగ్ గ్లాస్ ట్యూబ్ తీసుకుంటాము తీసుకుని దాంట్లో ఏం చేస్తున్నాము అంటే క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్ని ఫిల్ చేసుకుంటున్నాము క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్కి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే చివర వచ్చి సిఓఓహెచ్ కానీ లేదంటే ఎస్ఓ త్రీ హెచ్ కానీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉండే క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్స్ తీసుకుంటున్నాం తీసుకుని దాన్ని కాలంలో ఫస్ట్ ప్యాక్ చేసుకుంటాం అనమాట అంటే త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ది కాలంని ఆ క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్ తోటి ఫిల్ చేసేస్తాం మనం ఆ మధ్యలో ఎయిర్ గ్యాప్స్ కానీ ఏమి లేకుండా కంప్లీట్గా త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ది కాలం ఆ రెజిన్ తోటి మనం ఫిల్ చేసుకుంటాం దాన్నే ప్యాకింగ్ అంటాం సో మన కాలం ఏ పొజిషన్లో ఉండాలి అంటే వర్టికల్ పొజిషన్లో ఉండాలి ఏ సొల్యూషన్ ఆఫ్ మిక్సర్ ఆఫ్ లాంతనైడ్ అయాన్స్ ఈజ్ అలౌడ్ టు ఫ్లో త్రూ ద వర్టికల్ కాలం అలా త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ది కాలంని మనం రెజిన్ తోటి ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత పైన టాప్ ఆఫ్ ది కాలం ఆ వన్ ఫోర్త్లో ఏం తీసుకుంటాము లాంతనైడ్ అయాన్ మిక్సర్ని తీసుకుంటాం అనమాట ఆ మిక్సర్ కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే మనకి సొల్యూషన్ ఫామ్లో ఉండేదాన్ని తీసుకుని టాప్ ఆఫ్ ది కాలం ఫోర్ చేస్తాం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి త్రీ ఫోర్త్ కూడా రెజిన్ ఫిల్ చేసుకున్నాం కదా రెజిన్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే అడ్జార్బెంట్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది సో ఈ పై నుంచి లాంతనైడ్ అయాన్స్ మిక్సర్ని వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అది సొల్యూషన్ ఫామ్లో తీసుకుని వేస్తాం వేసినప్పుడు అది స్లోగా రెజిన్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది మూవ్ అయినప్పుడు రెజిన్లో అక్కడక్కడ మనకి మనం తీసుకున్న లాంతనైడ్ అయాన్స్లో లాంతనైడ్స్ మిక్సర్లోని అయాన్స్ అడ్జార్బ్ అవుతాయి అనమాట అంటే అక్కడక్కడ మనకి స్టిక్ అవుతాయి అనమాట సో అలా స్టిక్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాయి ఆ లాంతనైడ్ అయాన్స్ అనేవి రెజిన్ తోటి కాంప్లెక్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి సో మరి అప్పుడు సెపరేట్ అయిన హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ సెపరేట్ అయిన హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఫస్ట్ మనకి కాలం నుంచి బయటికి ఎల్యూట్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఈక్వేషన్ ఒకసారి చూస్తే త్రీ హెచ్ రెజిన్ ప్లస్ మెటల్ అయాన్స్ గ్యూస్ రైస్ టు మెటల్ రెజిన్ కాంప్లెక్స్ ప్లస్ త్రీ హెచ్ ప్లస్ సో ఇక్కడ రెజిన్ తీసుకున్నాం మళ్ళీ అగైన్ మెటల్ అయాన్స్ తోటి కంబైన్ చేసినప్పుడు హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ప్లేస్లోకి మెటల్ అయాన్స్ వచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యి మెటల్కి రెజిన్కి మధ్యలో కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయింది హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ వచ్చి సెపరేట్ అయిపోయింది ద హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఫ్లో డౌన్ ద కాలమ్ అండ్ మూవ్ అవుట్ అలా సెపరేట్ అయిన హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ మన కాలంలో కిందకి మూవ్ అయ్యి ఆ కాలం నుంచి బయటికి వచ్చేస్తాయి అనమాట ఎలా వస్తాయంటే లైక్ బ్యూరెట్ లాగా
as the citrate solution moves down the lanthanide ions in the resin comes out and forms citrate complex so marki manam teeskuna lanthanide ions top of the column nunchi kinda ki move avvali ante edo oka solvent ni teeskovalam anta mobile phase kinda so ikkada manaki aa solvent eluting solvent kinda em em teeskuntam ante buffered solutions teeskuntnam aa buffered solutions kuda em teeskochu ante citrate citric acid gaani ledante ammonium citrate gaani rendittlo edo oka danni buffer solution kinda teeskuni manam danni eluting solvent kinda use chestam so lanthanide ions mixer ni vesina appudu top of the column nunchi avi resin lo akkada akkada adsorb avutayi ani cheptunnam kada ippudu aa adsorb aina లాంటెడ్ అయాన్స్ డిజార్బ్ అవ్వాలి అంటే పై నుంచి ఒక సాల్వెంట్ ని కంటిన్యూస్ గా ఫ్లో చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు సో అలా మనం తీసుకున్న సిట్రెట్ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఏమవుతుంది పై నుంచి వేసినప్పుడు టాప్ ఆఫ్ ది కాలం నుంచి అది కిందకి మూవ్ అవుతూ వెళ్తుంది అలా మూవ్ అవుతూ వెళ్ళినప్పుడు అది దాంతో పాటుగా ఏం చేస్తుంది ఆ రెజిన్ లో అబ్జార్బ్ అయిన లాంటెడ్ అయాన్స్ ని కూడా దాంతో పాటుగా కిందకి ట్రావెల్ చేసుకుంటూ తీసుకెళ్తుంది అనమాట అంటే అప్పుడు ఏమవుతాయి లాంటెడ్ అయాన్స్ అనేవి రెజిన్ నుంచి సెపరేట్ అయిపోయి ఈ సిట్రేట్ తోటి కంబైన్ అవుతాయి అలా సిట్రేట్ తో కంబైన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ మెటల్ అయాన్స్ కి ను సిట్రేట్ కి మధ్యలో కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో అది ఈ క్వశ్చన్ చూడండి మెటల్ రెజిన్ తో ఉన్న కాంప్లెక్స్ కి సిట్రేట్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ సిట్రేట్ అనేది రెజిన్ ప్లేస్ లోకి సబ్స్ట్యూట్ అయ్యి మెటల్ కి ను సిట్రేట్ కి మధ్యలో కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయింది రెజిన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సెపరేట్ అయిపోయింది యాజ్ ద సిట్రేట్ కాంప్లెక్స్ ట్రావెల్స్ డౌన్ ద మెటల్ అయాన్ ఈజ్ రీక్యాప్చర్డ్ బై ది రెజిన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఆఫ్ అండ్ గెటింగ్ రీక్యాప్చర్డ్ కంటిన్యూస్ అంటిల్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్ వీ కెన్ సెపరేట్ కిలోగ్రామ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ది లాంతనైట్స్ ఇన్ ఏ వెరీ ప్యూర్ స్టేట్ నియర్లీ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ సో ఈ సిట్రేట్ కాంప్లెక్స్ కిందకు మూవ్ అవుతూ వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కొంత దూరం ట్రావెల్ అయ్యేసరికి మళ్ళీ రెజిన్ అనేది మెటల్ యాన్స్ ని రీక్యాప్చర్ చేసేస్తుంది చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మెటల్ కి ను రెజిన్ కి మధ్యలో అగైన్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ కాంప్లెక్స్ మళ్ళీ కిందకు మూవ్ అవుతూ వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ మెటల్ యాన్స్ అనేవి రెజిన్ నుంచి సెపరేట్ అయిపోయి సిట్రేట్ తోటి కాంప్లెక్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి అగైన్ కిందకు మూవ్ అవుతూ ఉంటే సిట్రేట్ నుంచి సెపరేట్ అయిపోయి రెజిన్ తో కాంప్లెక్స్ ఫామ్ చేస్తాయి అలా మెటల్ అయాన్స్ అనేవి రెజిన్ తోను సిట్రేట్ తోని ఆల్టర్నేట్ గా కాంప్లెక్స్ ని ఫామ్ చేస్తూనే ఉంటాయి ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పటి వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే మన సెపరేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఈ కాంప్లెక్సెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతూనే ఉంటాయి సో ఈ మెథడ్ ని యూస్ చేసి మనం కిలోగ్రామ్ క్వాంటిటీస్ లో కూడా లాంగ్నేట్స్ ని సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా ఎంత ప్యూర్ గా సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే నైన్టీ సో సెకండ్ మెథడ్ వచ్చి సాల్వెంట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ పార్టిషన్ కోయిషన్స్ ఆఫ్ ది సాల్ట్స్ ఆఫ్ దీస్ మెటల్స్ బిట్వీన్ వాటర్ అండ్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ సో ఈ సాల్వెంట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్ లో దేని బేస్ చేసుకుని మనం లాంగ్నేట్ అయాన్స్ ని సెపరేట్ చేసుకుంటాము అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ పార్టిషన్ కోయిషన్స్ వాటి పార్టిషన్ కోయిషన్స్ లో ఉండే స్లైట్ డిఫరెన్సెస్ ని మీద బేస్ చేసుకుని లాంగ్నేట్ అయాన్స్ ని సెపరేట్ చేసుకుంటాం సో సాల్వెంట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అసలు జరగాలి అంటే మనకి ఏమేం కావాలి అంటే టూ ఇమ్మిజిబుల్ సాల్వెంట్స్ కావాలి సో టూ ఇమ్మిజిబుల్ సాల్వెంట్స్ అంటే టూ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉన్న సాల్వెంట్స్ తీసుకుంటాం అవి ఏంటి అంటే ఒకటి యాక్వేస్ ఫేజు రెండోది వచ్చి ఆర్గానిక్ ఫేజ్ తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ యాక్వేస్ ఫేజ్ వచ్చి వాటర్ తీసుకుంటున్నాము ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ కింద ట్రైబ్యూటైల్ ఫాస్ఫేట్ ని తీసుకుంటాం సో ఇలా టూ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉన్న సొల్యూషన్స్ సాల్వెంట్స్ తీసుకుని అవి రెండు ఒకదాని ఒకటి కాంటాక్ట్ లో ఉండేలాగా పెట్టుకుంటాము సో దానికి మన లాంగ్నేట్ అయాన్స్ మిక్సర్ ని యాడ్ చేసుకుంటాం దేనైతే సెపరేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో అవి అది ఏమవుతుంది అంటే ఆ లాంగ్నేట్ అయాన్ మిక్సర్ అనేది మనం తీసుకున్న యాక్వేస్ యాక్వేస్ ఫేజ్ లో అలాగే ఆర్గానిక్ ఫేజ్ లో ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది అంటే సాల్యుబుల్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద పార్టిషన్ కోయిషన్ ఆఫ్ గెడ్లోనియం నైట్రేట్ బిట్వీన్ వాటర్ అండ్ నార్మల్ ట్రైబ్యూటైల్ ఫాస్ఫేట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ టైమ్స్ గ్రేటర్ దాన్ ద టాప్ లాంతనం నైట్రేట్ సో ఇక్కడ గెడ్లోనియం నైట్రేట్ తీసుకున్నప్పుడు దాని పార్టిషన్ కోయిషన్ టు వాటర్ కి ను ట్రైబ్యూటైల్ ఫాస్ఫేట్ కి మధ్యలో ఎంత
सो आ पार्टीशन पोजिशन डिफरेंस उड़ा वाल गैडलोनीम नईट्रेट लाथम नईट्रेट ना सपरेट इकट्ठे टू फेजेस वटर इंका ट्रैब्यूटाइल फास्फेट तस्कना इन जनरल हेवियर लाथन अयान आर् मोर् सालिबल इन ट्रैब्यूटाइल फास्फेट दैन द लाइटर लाथन अया ट्रैब्यूटाइल फास्फेट फॉर्म कांप्लेक्स वित् लाथन अया इन प्रसन्स आफ् नईट्रेट अया जनरल मन की ट्रैब्यूटाइल फास्फेट हेवियर लाथन अया अने मोर् सालिबल दैन दट आफ लाइटर लाथन अया सो ट्रैब्यूटाइल फास्फेट तस्कटे अभी कांप्लेक्स फाम से लाथन अया इन प्रसन्स आफ नईट्रेट अया सो इक इक्वे वी एल प्लस थ्री प्लस थ्री एन ओ थ्री मैनस प्लस थ्री ट्रैब्यूटाइल फास्फेट गिवस रेस टू एल एन ओ थ्री ट्राइ ट्रैब्यूटाइल फास्फेट ट्राइस इधर इवर्सबल रिया इवर्सबल ऐरो सो लाथन अया नईट्रेट अया फेजो रू इन ऐक्वे फेजो तस्कना नैक्स्ट ट्रैब्यूटाइल फास्फेट वी आर्गाक् फेज सो मन को फाम अंप्लेक्स इन मन की आर्गाक् फेज उ ट्रैब्यूटाइल फास्फेट कैन बी रीप्लेस बै अदर मोर् एफेक्ट आर्गाक् सालवे नेमली डई टू इथाइल हेक्साइल फास्फारी ऐसी हूज सपरेशन फैक्टरी टू पाइंट फाइव अदर आर्गाक् सालवे यूज आर् मोनो आल फास्फारी ऐसी पैरोफास्फेट एस्टर्स वन काम थ्री डई कीटो अंड फिनोलीनोल ट्रैब्यूटाइल फास्फेट वेरे अदर आर्गाक् सालवे तो रीप्लेस इंका एंटे अला आर्गाक् सालवे डई टू इथाइल हेक्साइल फास्फारी ऐसी सो दिन पार्टीशन पॉइंट एंत टू पाइंट फाइव उ सो वीट इंका कोई आर्गाक् सालवे मन प्रासेस यूज एवं अंत मोनो आल फास्फारी ऐसी पैरोफास्फेट एस्टर्स वन काम थ्री डई कीटो अंड क्वीनोलीनोल थैंक यू